வணக்கம் நான் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ரியாதுக்கு வரதா சொல்லியிருந்தேன் எங்க ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லலை எங்க டீம் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி ரியாதுல ஹாலிடே இன்கிற ஹோட்டலில் புக் பண்ணியிருக்காங்க கீழே அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரியாதை சுற்றி இருக்கிறவங்க ட்வெண்ட்டி செகண்ட் அன்னைக்கு ஃபெப் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் என்ன ஹாலிடே இன்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் வாரன் பஃபெட் என்ன சொல்றாருன்னா மூணு காரணம் சொல்றாரு லைஃப்ல ஏன் அவர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாருன்னு அவர் இதுல மட்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கல பணம் மட்டும் சம்பாதிக்கிட்டு அவர் லைஃபே ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃப் இவர் ஏன் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாருங்கிறதுக்கு அவர் மூணு காரணம் சொல்றாரு இந்த மூணு காரணத்திலயுமே பணத்தை பத்தி ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால இதுல ஏதோ பணம் டிப்ஸ் இருக்குன்னு நினைச்சு இந்த வீடியோவை நீங்க பாக்காதீங்க இதுல அவர் பணம் பத்தி பேசவே இல்லை அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய முதல் ரீசன் அண்ட் இந்த ரீசன் என்னால் பண்ணவே முடியாமல் வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுக்கு காரணமே இது தான் சே நோ டு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எதை கேட்டாலும் நோ அப்படின்னு சொல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் சப்போஸ் உங்களால் நேரம் நோன்னு சொல்ல முடியலன்னா ஆகட்டும் பார்க்கலாம்னு சொல்லலாம் இது வந்து காமராஜ் யூஸ் பண்ணுற வரை ஆகட்டும் பார்க்கலாம்னா நோ நான் பண்ண போகிறதில்ல அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஸோ பஃபட் என்ன சொல்கிறாரு வாழ்க்கையில் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க சே நோ டு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் தட் டஸ் நாட் பெனிஃபிட் தேர் பர்சனல் ஆர் ப்ரொஃபஷ்னல் க்ரோத்து அதாவது நம்ம பர்சனலாக நம்மளை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லை ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம க்ரோ பண்ண போகிறது இல்லைனா அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம நோ சொல்கிறது தப்பே கிடையாது நோ சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அதுக்கு நோ சொல்லிடுவாங்க நோ சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட அந்த ஐசன் ஹோவர் மேட்ரிக்ஸை பற்றி சொல்லி இந்த கியூ த்ரீயும் கியூ ஃபோரையும் பற்றி ரொம்ப பேசினேன் இந்த கியூ த்ரீயும் கியூ ஃபோரும் நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணி மேக்சிமம் கியூ டூவில் இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து நோ சொல்ல கற்றுக்கணும் கியூ ஃபோருங்கிறது நாட் இம்பார்ட்டண்ட் நாட் அர்ஜென்ட் அங்கே தான் மேக்சிமம் டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் வீடியோ பார்க்குறது இது மாதிரி விஷயங்கள் இதை நோ சொல்ல கற்றுக்கிறது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நோ சொல்ல தெரியணும் அர்ஜென்ட் பட் நாட் இம்பார்ட்டண்ட்டையும் நம்ம நோ சொல்ல தெரியணும் அதை வேறு யாரையாவது பண்ண சொல்லணும் நம்மளுக்கு இந்த பர்சனலாக க்ரோ ஆகிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுமா ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம க்ரோ ஆகிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுமா எஸ் நோ நோனால் கிளியராக நோன்னு சொல்லிவிடுங்க ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை இவன்ட்டாக வந்தால் நோ தான் சொல்லுவான் அதனால் இவன்ட்ட கேட்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு மக்கள் நினைப்பாங்கிறது அவரோட கருத்து ஸோ நோ அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லுங்கிறாரு சேயிங் நோனால் என்ன கிடைக்கும் சேயிங் நோனால் பிஸி ஒர்க்கு எலிமினேட் பண்ணிவிடும் தேவையில்லாத வேலைகளை நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க எது தேவையோ அதுவே செய்வீங்க யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் டாஸ்க்ஸ் எந்த டாஸ்க்கு தட் கிவ் யூ சிக்னிஃபிகண்ட் அவுட் கம் அதாவது மெஷர் பண்ணுற கூடிய இருக்கிற அவுட் கம்மை பண்ணுற முறைய டாஸ்கில் கிளியராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் வந்து வீடியோ பண்ணி ஸ்டாக் ரிசர்ச் பண்ணணும்னா நான் நிறைய படிக்கணும் நிறைய படிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லாமல் மற்ற எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா நோ பார்க்குறதுக்கு எனக்கு டைமே கிடையாது அதனால் ரூல் படி என்னென்னா எனக்கு தெரியாதவங்க ஃபோன் நம்பர் வந்தால் நான் எடுக்கவே மாட்டேன் தட் இஸ் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிற நம்பர் தான் எடுப்பேனே தவிர அன்னோன் நம்பர் யார் கூப்பிட்டாலும் எடுக்கவே மாட்டேன் இது என்னோட ப்ரைமரி ரூல் ரெண்டாவது ரூல் என் அசிஸ்டண்ட் தான் என் இமெயில் பார்ப்பானே தவிர நான் இமெயிலே பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு யாராவது அர்ஜென்ட்டாக மெசேஜ் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்புவாங்க என் அசிஸ்டண்ட் பார்த்து என்கிட்ட தான் சொல்லுவான் அதனால் இமெயில் அண்ட் டெலிஃபோன் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜாப் எலிமினேட் ஆகிடும் ஏதாவது பேசணும்னா நானே கூப்பிட்டு ஃபோனில் பேசுவேனே தவிர இந்த ரெண்டு வேலையை நிச்சயமாக செய்ய மாட்டேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எனக்கு டைம் கொடுக்கும் அது மாதிரி இதே நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எது முக்கியமோ இப்போ நீங்கள் வேண்ட வேலையில் இமெயில் முக்கியம்னா நீங்கள் இமெயில் நோன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஃபோன் பேசுகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நோ சொல்ல முடியாது பட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்று நோ இருக்கும் அந்த நோவை நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் இப்போ நம்ம இதுக்கெல்லாம் நோ சொல்லாமல் எஸ் சொன்னேன்னா எனக்கு ரொம்ப எது தேவையோ அதை என்னால் பண்ண முடியாது இப்போ நோ சொல்லாமல் வரதாலத்துக்கெல்லாம் நான் எஸ் சொன்னேன்னா நான் பேர்ன் அவுட் ஆகிடுவேன் பேர்ன் அவுட் ஆகிட்டா எனக்கு எனர்ஜி இருக்காது என்னோடய வெல்பீயிங் எஃபெக
அக்செப்டிங் வாட் எவர் கம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வெளியில வருதோ அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம ஆயிடுவோம் அது மாதிரி வேலையில பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து யோசிக்கவே மாட்டோம் யோசிக்காம யார் என்ன கேட்டாலும் சரி சரின்னு சொல்லிட்டோம்னா உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்த்து கிளியராக தெரியாது அதனால் பார்த்த மோர் கிளியராக பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் கிளியராக யூஸ் பண்ணிக்கணும் தாட்ஃபுல் கன்சன்ட்ரேஷன் போகணும் ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் டைம் பஃபெட்டுக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் பஃபெட் என்ன சொல்கிறாருனா என்னோட சக்ஸஸுக்கு பிரதான காரணமே என்னோட எபிலிட்டி டு ப்ரையரிட்டைஸ் அண்ட் யூஸ் டைம் வைஸ்லி என் டைமில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொல்லிடுவார் நீங்கள் அவரோட டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொட்டீன் கிளியராக தெரியும் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸ் நடத்தினாலும் டைரக்டாக அவர்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுறது பத்து பதினோரு பேர் தான் அதுக்கு மேலே கிடையாது போன உடனே புஸ்தகத்தை திறந்து வச்சுக்கிட்டு ரிப்போர்ட் படிக்கிறது ஃபார்ம்ஸ் படிக்கிறது ஃபார்ம் லெவன் படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பேப்பர் படிக்கிறது இது மாதிரி தான் பண்ணுவார் ரொம்ப தேவைன்னா அவருக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா அவர் ஃபோனை போட்டு பேசுவார் அவர் ஃபோன் பட்டு பேசினா யார் வேணா பேசுவாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அவர்கிட்ட செல்ஃபோனே கிடையாது அசிஸ்டண்ட் தான் ஃபோன் போட்டு கொடுக்கணும் இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அதனால் இதெல்லாம் கிளியராக இந்த இமெயில் அனுப்பாம ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணாம இது மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்காம பக்காவ ஒரு டைமை யூஸ் பண்றதுனால தான் இவ்வளோ வயசுலையும் அவரால் ஒரு ஐநூறு பேஜ் ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக படிக்க முடியும் இதனால பவுண்டரிஸ் வெரி கிளியராக அவர் செட் பண்ணிடுவார் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிற மாட்டேன்னு அதனால பவுண்டரிஸ் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்போது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதனால பவுண்டரிஸை மற்றவங்களுக்கும் கிளியராக தெரியணும் இது மாதிரி இவர்கிட்ட வந்தால் எதுக்கு எஸ் சொல்லுவார் எதுக்கு நோ சொல்லுவார்னு இந்த பவுண்டரிஸ் கிளியராக தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வேலை செய்ய முடியும் அதே மாதிரி ப்ரையரிட்டைசேஷன் கரெக்டாக பண்ண தெரியணும் எந்த வேலை இம்பார்ட்டண்ட்டு எந்த வேலை இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாத வேலையை நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்போ தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலையை செய்யலைன்னா உங்கள் மிஷன் என்ன உலகத்தில் உங்கள் கோர் கோல்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒய் இதை எதுக்கு நான் செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னோம் ஒய் நாட் இதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தான் வை அண்ட் ஒய் நாட் கேட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எதுன்னு தெரியும் அந்த பெஸ்ட் ஆப்ஷனை உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியும் உங்கள் மென்டல் எனர்ஜியும் மென்டல் ஸ்பேஸையும் பக்காவாக கார்டு பண்ணும் உங்கள் மென்டல் ஸ்பேஸ் தான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மென்டல் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போயிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக கோயிந்தாயிடும் மென்டல் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னா ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னே தான் யூ கெட் டைம் டு ஸ்பெண்ட் திங்கிங் அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்டிங் ஆல்ரெடி பண்ணதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா இந்த விஷயத்த நான் பண்ணேன்னா என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எப்படியெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது பக்காவாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ தட் டிசிஷன் மேக்கிங் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மென்டல் பேண்ட் வித்தை கரெக்டாக ஸ்பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மென்டல் பேண்ட் வித் கிளியராக இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு மென்டல் கிளாரிட்டி கிளியராக இருக்கும் உங்கள் ரோல் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் மென்டல் கிளாரிட்டி கிளியராக இருக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் இனோவேஷன் வரும் ஸோ மென்டல் கிளாரிட்டி லீட்ஸ் டு க்ரியேட்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவிட்டி லீட்ஸ் டு இன்னோ இனோவேஷன் இது மூணும் தான் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் காம்பிடன்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் கடைசியாக யாராவது உங்கள்கிட்ட உதவின்னு தேடி வந்தார்னா உடனே உதவி செய்யாதீங்க கைட் தெம் டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி அவங்களையே அவங்க வேலையை பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே உங்கள் கமெண்ட் எழுதுங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க இருபத்தொம்போதாம் தேதி ஜெத்தாவில் மீட்டிங் போடுறதா இருந்தோம் முன்னாடி வேறு ஹோட்டல் சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஹோட்டல் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வேறு ஹோட்டல் சன்செட் ஹோட்டல் ஜெத்தா விசால் பேங்க்வே ஹாலில் பிரின்ஸ் சவுத் அல் ஃபைசல் ஸ்ட்ரீட்டில் ஈவெண்ட் நடக்குது டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு நீங்கள்லாம் வாங்க உங்களை சந்திக்க ஆவலாக ஆகிறேன் ஜெட்டா ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க இருபத்தொம்போதாம் தேதி சன்செட் ஹோட்டலில் பிரின்ஸ் சவுத் அல் ஃபைசல் ஸ்ட்ரீட்டில் சந்திப்போம் யாரெல்லாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் லிங்க்லேயும் இமெயில்லையும் அன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் 
மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழா மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டலில் இருக்குது அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேராக கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு மணிபேஜு டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்